हेलो माय डियर स्टूडेंट्स रेडियंट एकेडमी वेलकम सी यू ऑल इस वीडियो में हम चैप्टर कंपनी फाइनल अकाउंट से इलस्ट्रेशन नंबर सिक्स को सॉल्व करने वाले हैं अंडरस्टैंड करने वाले हैं फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुबेर लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च सेवनटीन स्टेट हाउ दिस बैलेंसेस विल बी सोन एज पर शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनी टू थाउजेंड थर्टीन तो अलग अलग बैलेंसेस दिए गए हैं हमें सिंपली ये बताना है कि इन बैलेंसेस को कैसे बैलेंस शीट पर शो किया जाएगा सबसे पहले आ रहा है लैंड बिल्डिंग तो चलिए आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशन पार्ट पर लैंड बिल्डिंग जो कि बैलेंस शीट क्या बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आता है और नॉन करंट एसेट्स जो है वो उसका मेन हेडिंग बनता है फिक्स एसेट्स टेंजिबल सब हेडिंग होगा तो ये तो काफी आसान सा था शेयर ऑफ सब्सिडरी सब्सिडरी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनी जिसमें हमारे शेयर फिफ्टी से ज्यादा हो ऐसी कंपनी जिसमें हमारे शेयर्स कितने हो 50 परसेंटेज से ज्यादा हो उसी को सब्सिडरी कहा जाता है और सब्सिडरी में अगर हमारे शेयर होंगे तो उसको हम हमारी बैलेंस शीट में कहां पर शो करते हैं एसेट साइड पर नॉन करंट एसेट्स मेन हीडिंग है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारा कहलाया जाता है मतलब एक दूसरी कंपनी है जिसमें हमने फिफ्टी शेयर एक्वायर करके रखे हुए हैं तो वो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको कहा जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डेटर्स जो होते काफी आसान ट्रेड रिसीवेबल्स है क्लोजिंग स्टॉक इज एन इन्वेंटरीज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म नाम से पता चलता है कि ये करंट इन्वेस्टमेंट है इसीलिए इसको करंट इन्वेस्टमेंट में लिख दिया जाएगा बैंक बैलेंस इज ऑब्वियसली कैश एंड कैश इक्वीवेलेंट तो उसे कैश एंड कैश इक्वीवेलेंट पर लिख दिया जाएगा गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट द एसेट व्हिच कैन नॉट बी टच एंड सीन इज एन इनटेंजिबल एसेट तो वही है गुडविल रेप्यूटेशन है एसेट साइड पर नॉन करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स इनटेंजिबल काफी आसान है ये फर्नीचर इज टेंजिबल एसेट कस्टम डिपॉजिट जो हमने डिपॉजिट किया हुआ है डिपॉजिट किया हुआ है बिजनेस करने के वक्त तो वो आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट होगा टेलीफोन डिपॉजिट होगा वो सब लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में ही रिकॉर्ड या डिस्क्लोज किया जाता है ट्रेडमार्क इज ऑल्सो एन इंटेंजिबल एसेट तो इंटेंजिबल एसेट पर आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब हमने नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम इसी साल भर चुके हैं हम तो वो आता है करंट एसेट्स में ठीक है लेकिन करंट एसेट में इसका कोई स्पेसिफिक हेड नहीं है इसीलिए इसे लिखा जाएगा अदर करंट एसेट्स में या अदर करंट एसेट्स में इसे डिस्क्लोज हमें करना है बिल्स रिसीवेबल तो ट्रेड रिसीवेबल में ही आने वाला है स्टोर एंड स्पेयर पार्ट ये भी हमारी इन्वेंटरीज होती है तो ऑब्वियसली करंट एसेट इसका मेन हेडिंग है और सब हेडिंग होगा इन्वेंटरीज उसके बाद जो है आता है लोन टू एम्प्लॉय जब हम एम्प्लॉय को लोन देते हैं तो वो बनता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस ठीक है अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमने लोन दी होगी एक साल से कम टाइम पीरियड के लिए तो वो बनेगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस लेकिन जनरली एम्प्लॉय को लोन जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए ही दी जाती है एक साल से ज्यादा का टाइम पीरियड उन्हें दिया जाता है रीपेमेंट करने के लिए इसीलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में इस लोन टू एम्प्लॉय को क्लासीफाई किया है या डिस्कलोज करना है हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये हमारा इन्वेस्टमेंट है अब देखिए मैच्योर कब हो रहा है थर्टी जून टू थाउजेंड सेवेंटी मतलब विद इन ईयर ये मैच्योर हो रहा है इसीलिए ये आता है करंट इन्वेस्टमेंट में उसके बाद है प्री पेड टैक्सेस प्री पेड टैक्सेस जो है हमने करंट ईयर में ही नेक्स्ट ईयर के टैक्सेस को भर चुके हैं हम तो वो भी अदर करंट एसेट में आएगा क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक हेड नहीं होता है फिक्स डिपोजिट विद बैंक मैच्योरिटी डेट इज थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी हमने फिक्स डिपॉजिट रखाया हुआ है जो मैच्योर होगा 31 मार्च 20 को दिस इज ऑब्वियसली मोर देन अ ईयर तो ये आएगा हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लूज टूल्स जो होते हैं ये इन्वेंटरी माना जाता है देखिए क्लोजिंग स्टॉक है फिर जैसा आपने प्रीवियसली देखा ये स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स ये सब इन्वेंटरीज का पार्ट माना जाते हैं उसके बाद लोन टू डायरेक्टर डायरेक्टर को अगर लोन दी और ब्रैकेट में लिख दिया गया है टेम्पररी तो ये शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस की कैटेगरी में आएगा यहाँ पर इसको डिस्क्लोज करना है इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड तो जैसे हम एम्प्लॉयज के लिए प्रोविडेंट फंड को मेंटेन uh, करते हैं या अराइज करते हैं वो प्रोविडेंट फंड का पैसा हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो जो प्रोविडेंट फंड है वो बढ़ता चला जाए और वो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन किया जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ठीक है तो यहाँ पर जो है हमने ट्वेंटी बैलेंसेस हैं उनको डिस्क्लोजर कहां पर होगा हमने ये अंडरस्टैंड किया सो दिस इज इट आई होप एंड आई नो आपको जरूर से वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ठीक है हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में